విజయ గారు ఫ్రమ్ బెంగళూర్ మెయిల్ చేశారనమాట ఆవిడ పంపించిన ఇంట్రెస్టింగ్ రెసిపీ ఏంటంటే వాటర్ మిలన్ అండ్ ఖర్జూరం కాంబినేషన్ లో హల్వా ఎంత డిఫరెంట్ గా ఉంది కదా ఐ థింక్ నాకు ఆ రెసిపీ చూడగానే ఐరన్ కనిపించింది అనమాట ఐరన్ ఐరన్ సో ఓకే ఈ ఐరన్ అయితే నాకు కనిపిస్తుంది ఇంకా గౌరీకి చాలా కనిపిస్తాయి అందులో ఏమైనా యాడ్ చేస్తుంది కూడా అన్న ఒక ఐడియా తోటి తీసుకొచ్చేసాను సో వాటర్ మిలన్ ఖర్జూర్ హల్వా ఇస్ దట్ ఓకే ఫర్ యూ చేసేద్దామా సూపర్ అయితే ఓకే మరి ఇంగ్రీడియంట్స్ రెడీ తీయాలి హెల్దీ ఇంగ్రీడియంట్స్ సీరియస్ గా చాలా బాగున్నాయి బట్ టేస్ట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ మనకి ప్రతి ఇంగ్రీడియంట్ టేస్టీ గా ఉండేది కదా ఇందులో సో నేను ఇందాక అన్నట్టుగా వాటర్ మిలన్ అండ్ ఖర్జూర్ రెండింటిలో న్యూట్రిషన్ ఎంత బాగుంటుందో టేస్ట్ అంటే మంచి స్వీట్నెస్ కానీ అది చాలా బాగుంటుంది సో ఐ థింక్ షుగర్ అది కూడా మనం ఎక్కువగా వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండానే హల్వా అయిపోతుంది మామూలుగా హల్వా అంటే మనం మెయిన్ గా వేసేదే షుగర్ కాబట్టి చాలా షుగర్ తీసుకుంటున్నా మన ఫీలింగ్ వస్తుంది సో ఈ రోజు కొంచెం బ్యాలెన్స్ చేయడానికి మనం ఖర్జూరం దొరికింది విజయ గారు బ్యాలెన్స్ యా సో గోధుమ రవ్వ మాత్రం కొంచెం టైం పడుతుంది కాబట్టి ఉడకడానికి మనం నెయ్యిలో కూడా పూసాగా ఉండే ఆ నెయ్యి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా తినేటప్పుడు కూడా భలే అనిపిస్తుంది ఓకే చూడు నవ్వుతుంది కిస్మిస్ పిస్తా బాదాం జీడిపప్పు అన్ని కూడా కొంచెం గ్రేట్ ఓకే కొంచెం ఇవి లైట్ గా వేగిపోతే మనం వేసేసుకోవచ్చు ఐ థింక్ వేగిపోయాయి మంచి కలర్ వచ్చేసి సో ఇప్పుడు ఒకసారి నెయ్యిలోని ఒక్కసారి ఇలా రోస్ట్ చేయడంతో టేస్ట్ బాగుంటుంది టెక్స్చర్ కూడా బాగుంటుంది మరీ టేస్ట్ లా అయిపోకుండా మనకి తెలుస్తూ ఉంటుంది నూక ఓకే కొంచెం సేపు ఫ్రై చేద్దాం గోధుమ రవ్వ మనకు వచ్చే ఫైబర్ ఎక్కువ కాబట్టి మనం అది వాడుతాం అదే అంటే అవైలబిలిటీని బట్టి ఒకవేళ లేదు అంటే ఆప్షన్ అది కూడా వేసుకోవచ్చు ఓకే సో మెయిన్ ఏంటంటే వాటర్ మిలన్ టేస్ట్ మనకి ఈ రోజు కొంచెం తెలిసేలాగా ఉంటుంది అనమాట సో వేగింది ఇప్పుడు వాటర్ వేసేసుకోమా అది ఉడకడానికి సరిపడా ఎలాగో మనకి ఇంకా పాలు కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి వాటర్ లో హాఫ్ ఇంచుమించుగా ఒక ఎయిటీ పర్సెంట్ ఉడికిపోయేలా చూసుకోవాలి ఖర్జూరం కూడా చిన్న చిన్న పీసెస్ లా వేసుకుంటున్నాము అది ఎలాగూ ఉడికినప్పుడు కొంచెం మ్యాష్ అయిపోతుంది కాబట్టి టేస్ట్ వైజ్ కానీ అది కలిసిపోతుంది అనమాట పూర్తిగా సో ఖర్జూరం వేసుకున్నాం కాబట్టి ఓన్లీ వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ షుగర్ వేసుకున్నాం మరి ఎక్కువ అవ్వకుండా కాకపోతే స్వీట్ మాత్రం బ్యాలెన్స్ అయ్యేలా చూసుకోవాలి ఎలా అయినా ఇది స్వీట్ రెసిపీ ఆబ్వియస్ గా స్వీట్ గా ఉండాలి ఓకే సో డెజర్ట్స్ స్వీట్ కి చాలా టెంప్టింగ్ టెంప్టేషన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి వెళ్ళి తినాలి అని అనిపించడం కానీ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం ఫ్రీక్వెంట్ గా ఇంట్లో కూడా చేసుకోం కాబట్టి బట్ బయట తినేటప్పుడు ఆబ్వియస్లీ షుగర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అండ్ ఇలాంటి హెల్దీ ఆప్షన్స్ అయితే మనకి బయట దొరకవు కాబట్టి ఇంట్లో ప్లాన్ చేసుకున్నప్పుడు కూడా అవే షుగర్లు అదే వేసుకోకుండా ఇలా ప్లాన్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది సో ఇప్పుడు వాటర్ మిల్ అన్ని మనం వాడుతున్నది సో గ్రైండ్ చేయాలి కాబట్టి చార్ తెచ్చేస్తాను చేసి పెట్టేద్దాం ఎలాగో ఉడకడానికి టైం పడుతుంది కదా మూత పెట్టేద్దాం సీడ్స్ కొంచెం తీసేస్తే బెటర్ వాటర్ మిలన్ తీసేస్తే ఓకే వాటర్ మిలన్ జ్యూస్ రెడీ అయిపోయింది కొంచెం థిక్ గానే ఉంచాను సో దట్ మనకి హల్వా కన్సిస్టెన్సీకి సరిపోయేలాగా సో గోధుమ రవ్వ ఉడకడానికి మనకి ఇంకా అయితే టైం పడుతుంది కాబట్టి కాసేపు వెయిట్ చేద్దాము వ్యూస్ కోసం మన టెప్ అమలుగా ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో ఐరన్ కాకుండా కాల్షియం రిక్వైర్మెంట్ కూడా పెరుగుతుంది కాబట్టి 
థౌజండ్ మిలిగ్రామ్స్ ఇన్ డే మీట్ అవ్వాలి అంటే మిల్క్ అండ్ మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ రాగి ఆకూరలు ఎక్కువగా తీసుకుంటేనే మన రిక్వైర్మెంట్ మీట్ అవ్వచ్చు అండ్ డెఫిషియన్సీస్ కూడా ప్రివెంట్ చేయొచ్చు సో హల్వా మనకి చాలా ఇష్టమైన ఒక మంచి డెజర్ట్ ఐ మీన్ స్వీట్ కదా సో ఈరోజు చాలా డిఫరెంట్గా విజయ గారు బ్యాంగ్లూర్ నుంచి మెయిల్ చేసిన ఒక మంచి రెసిపీ చూస్తున్నాము గోధుమ రవ్వ అండ్ మెయిన్గా వాటర్ మిలన్ అండ్ ఖర్జూర్ కాంబినేషన్ అనమాట సో ఇంకా ఆ రెండు ఇంగ్రీడియంట్స్ ఐ మీన్ వాటర్ మిలన్ ఇంకా వేయాల్సి ఉంది బట్ యా సో గోధుమ రవ్వ చక్కగా ఉడికిపోయింది ఇప్పుడు మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసేద్దామా యా బస్ కొంచెం మన ఫుడ్ కలర్ వేసుకుందాము ఓకే సో ఫుడ్ కలర్ కావాలంటే అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఇవాళ అయితే మనం పర్మిటెడ్ ఫుడ్ కలర్ వేసుకున్నాం కాబట్టి సో పర్మిటెడ్ కలర్స్ కూడా మనకి ఉంటాయి ఒక రేంజెస్ ఉంటాయి అనమాట మనకి బికాస్ అవి ఇట్ ఇస్ సేఫ్ టు హీట్ సో నాన్ పర్మిసబుల్ రేంజెస్ లో ఉన్నవి మాత్రం అవాయిడ్ చేసుకుంటే బెటర్ ఓకే సో ఇప్పుడు పాలల్లో కొద్దిసేపు మనకు అలా దగ్గర పెడితే సరిపోతుంది తర్వాత అస్సలైన ఇంగ్రీడియంట్ వేసుకోవచ్చు వాటర్ మిలన్ ఆల్రెడీ మనం జ్యూస్ అయితే రెడీ చేసి పెట్టేసుకున్నాం కాబట్టి ఓకే సో ఒక టూ మినిట్స్ వెయిట్ చేసి తర్వాత అది కూడా యాడ్ చేసుకుంటాం ఓకే సరిపోతుంది మనకి మంచి కన్సిస్టెన్సీ హల్వా కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేసింది అండ్ ఎలాగో మనం ఇది కూడా వేస్తాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఇంకా నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తా యా వాటర్ మిలన్ మనకి ఐ మీన్ చాలా లైట్ గా అనిపిస్తుంది కానీ ఫ్లేవర్ వైజ్ మాత్రం చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది మనం ఎందులో దాన్ని కంబైన్ చేసినా దాని అరోమా ఫ్లేవర్ టేస్ట్ బాగా తెలుస్తూ ఉంటుంది సో ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దట్ స్ట్రాంగ్ టేస్ట్ అనమాట ఇన్ దిస్ హల్వా ఓకే డిస్టార్ట్ చేసుకుందా ఓకే కొంచెం ఇలా వేడిగా ఉన్నప్పుడు మనం దింపేసుకుంటే జస్ట్ మనం తినే టెంపరేచర్కి వచ్చేటప్పటికి అది కొంచెం దగ్గర పడుతుంది ఆరల్స్ మనం ఎలాగో ఇందులో ఫ్రూట్ టైప్ అలా కూడా వేసుకున్నాం కాబట్టి కొంచెం చల్లారిన తర్వాత ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుని తీసుకుంటే ఇంకా టేస్టీగా ఉంటుంది ఓకే సో ఇప్పుడైతే డిష్ అవుట్ చేసేద్దాం చూడ్డానికి ఎంత యమ్మీగా ఉందో సో మనం అంటే నట్స్ వేసుకున్నా మెయిన్గా ఖర్జూర్ ఎక్కువ కనిపిస్తున్నాయి కదా మనకి ఓకే సో రెడీ అయిపోయింది చాలా డిఫరెంట్ కాంబినేషన్ వాటర్ మిలన్ అండ్ ఖర్జూర్ హల్వా మరి మేము టేస్ట్ చూసే ముందు దీని తయారీ విధానం కావాల్సిన పదార్థాలు మరొకసారి చూసేయండి వాటర్ మిలన్ ఖర్జూర్ హల్వా తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు వాటర్ మిలన్ ఒక కప్పు ఖర్జూరం అర కప్పు పాలు ఒక కప్పు పంచదార ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఫుడ్ కలర్ చిటికెడు కిస్మిస్ నాలుగు డ్రై ఫ్రూట్స్ తురుము ఒక టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి కొద్దిగా గోధుమ రవ్వ ఒక కప్పు వాటర్ మిలన్ ఖర్జూర్ హల్వా తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో నెయ్యి వేసుకుని కిస్మిస్ డ్రై ఫ్రూట్స్ తురుము యాలకుల పొడి వేసి కొద్దిగా వేగాక గోధుమ రవ్వ కూడా వేసి కాసేపు వేయించాలి తర్వాత ఇందులో తగిన నీళ్లు పోసుకుని ఖర్జూరం ముక్కలు పంచదార కూడా వేసి బాగా కలిపి తర్వాత ఫుడ్ కలర్ పాలు పోసుకుని పుచ్చికాయ జ్యూస్ లా చేసుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో వేసి బాగా కలిపి సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే వాటర్ మిల్లన్ అండ్ ఖర్జూర్ హల్వా రెడీ